ポケモンゲットだぜ！各位观众朋友们，大家好，我是惠子。神奇宝贝已经出到第七部了，其中女主角分别为小霞、小瑶、小光、爱丽丝、莎莉娜、莉莉爱和现在的小川。然而，其中爱丽丝的人气无疑是公认最低的，编剧可能都已经放弃她了。为啥这样说？我们都知道，神奇宝贝有一个不成文的规定，那就是上一部的女主角都会到下一部来客串。然而，这个习惯去到爱丽丝这里就淡了。今天惠子就大致分析一下，为啥爱丽丝人气最低吧。第一点，神奇宝贝 BW 的剧情太水。皮卡丘输给五级萌新，小智败给新人训练家，这个设定让许多人都无法接受。而且 B W 整篇都没啥大的闪光点，这直接导致了神奇宝贝第四部收视率下降，看的人少了。那么作为女主角爱丽丝的关注度自然也就不高。第二点，个性方面，爱丽丝是在龙之乡长大的，从小就独立的她，性格比较野。属于那种大大咧咧的性格，没有女孩子家的温婉，尤其是在刚登场的时候，经常调侃小智太幼稚。然而他自己有时候也很幼稚，所以智野的粉丝一开始都不怎么喜欢他。作为立志成为龙系神奇宝贝大师的他，看到冰系神奇宝贝就会浑身颤抖，这点和小霞很类似。小霞看到虫系宝可梦也会被吓尿。但是也正是因为有了小霞这个前车在那，爱丽丝的这个设定也就不那么让人耳目一新了。第三点，形象不太讨人喜欢，这点也是关键的一点。毕竟看人的第一印象是她的脸，而爱丽丝的皮肤不仅是黑的，而且是耿鬼的发型，这有别于我们传统的审美观。相比之前的女主角，她确实有点逊色。好啦，以上就是大致的一些原因啦，有客观的，也有主观的，大家有什么不同的看法都可以指出来。当然，不能否认的是，爱丽丝身上也有着其他女主角身上所没有的闪光点，比如其他女主角大多在刚登场的时候就是个萌新，而爱丽丝从小就在宝可梦学校学习过，无论是理论知识还是实战经验都很丰富。他曾被龙之乡的居民们看作奇才，凭借自己的龙头地术，在乡里取得了九十九连胜的成绩，直至败给夏卡。夏卡对于爱丽丝非常关注，知道爱丽丝在自己的学校无法发挥才能时，默许了爱丽丝出去旅行，而这些爱丽丝起初都不知道。与小智旅行，再次回到龙之乡时，爱丽丝再度与夏卡对决。虽然这次依然输给了夏卡，但夏卡却更加认可了爱丽丝，直接想推荐她成为双龙道馆的馆主。这不得不让人承认，爱丽丝相对于其他女主角的强大，且在与小智的旅行中，爱丽丝也曾经多次和小智交手，并曾经在东桥智决赛中。用龙头地鼠打赢了评审，获得了冠军，这些都是他实力强大的证明。另外，爱丽丝还有一个非常值得称赞的地方，那就是爱丽丝本身就有非常不错的实力。但在小智的道观赛和日常的训练家对战中，爱丽丝仍不吝惜自己的喝彩与鼓励，这点可以详见小智挑战最后一个独系道馆。当时，爱丽丝可是很拼命为小智加油打气啊。最后，在游戏里面，爱丽丝前期是馆主，后期可是冠军喽，这点没有哪个女主做到了。好了，我是惠子，咱们下期见。